നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പഡ്മനോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ മധു കല്ലത്താണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അലർജി രോഗങ്ങൾ അലർജി രോഗങ്ങൾ അത് ആസ്മയായി മാറുന്നു പിന്നീട് ശ്വാസം മുട്ടൽ വലിവ അങ്ങനെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നൊരു അസുഖമായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വൈകിപ്പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജ് ചികിത്സകളെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ലോക ആസ്മാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ലോക ആസ്മാ ദിനമാണ് ഇത് ജിന ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇൻ്റർനാഷണലിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ജിന എന്നുള്ളത് മെയ് സെക്കൻഡ് മെയ്യിലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ആസ്മാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആസ്മാ രോഗത്തെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക ആസ്മാ രോഗ ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ആസ്മ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവലോകനം ചെയ്യുക ചികിത്സ നേരത്തെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം തന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്മ രോഗം എത്ര എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ്മ രോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ശ്വാസം മുട്ടൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ചില രോഗികൾക്ക് നിർത്താതെയുള്ള ചുമയായിട്ട് വരാം ചിലവർക്ക് കിതപ്പായിട്ട് വരാം നെഞ്ചിലൊരു പിടുത്തമായിട്ട് വരാം ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് പക്ഷേ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് മിക്കവരിലും കാണുന്നത് ശ്വാസം മുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വീസിങ് തന്നെയാണ് ഈ വീസിങ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസ്മ അത് മിക്കവാറും അലർജി ബാക്കിയുള്ള തുമ്മൽ ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാം സീസണലായിട്ട് കൂടാം ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആസ്മ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുകയോ അതിന് നമ്മൾ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ഈ അലർജിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളിൽ അലർജി ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് പൊടി മാത്രമായിരിക്കും അലർജി ഉണ്ടാവുക മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് തണുപ്പ് അങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അലർജിക്കായിട്ട് വരാറുണ്ട് അത് ഏതാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ആസ്മ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ആസ്മ പ്രെസ്പെക്റ്റഡ് ആസ്മയ്ക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ആസ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീഡിസ്പോസ് വേണം നമ്മളൊരു പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ആരും ആസ്മ വരുന്നത് മിക്കവാറും നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അലർജി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആസ്മ ഉണ്ടാവും ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗേഴ്സ് അത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സാധനങ്ങളായിരിക്കാം ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊടി പുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്സ് എക്സസൈസ് എന്നിവയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രേരക ഘടകങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ആസ്മ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് പൊടി തട്ടിയാൽ ആസ്മ കൂടും എന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അലർജി ടെസ്റ്റ് വഴി ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ട്രിഗേഴ്സായി വർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ അലർജി ടെസ്റ്റ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ പൊടി എന്ത് പൊടി ഇൻഹലൻസിന് ഉള്ള ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കിൻ ടെസ്റ്റായിട്ട് അതായത് സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഇമ്യൂണോബ്ലോട്ട് പറഞ്ഞ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരാം പൊടി വരാം അല്ല മറ്റുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം ഇങ്ങനെ പല പ്രേരക ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ ആസ്മയ്ക്ക് എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം പാരൻസിനുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരുന്നൊരു സാധ്യത അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് ഏർലിയർ സ്റ്റേജ് മുതൽ തന്നെ അതായത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജിന് ശേഷമാണോ അത് വരുന്നത് ഇത് ആസ്മ രോഗത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ആസ്മ ഉണ
ജനറ്റിക്കാണെങ്കിൽ കൂടെയും വരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റ് ആളുകൾക്ക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ കാണുന്ന ആസ്മകളും അറ്റോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇത് ചില കുട്ടികൾ അതായത് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോള് വരാതെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആസ്മ സിംറ്റംസ് കാണാവുന്നതാണ് അത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് ബാക്കിയുള്ള മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടെൻ ഇയേഴ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും സിംറ്റംസൊക്കെ മാറുന്നതാണ് ഇവരുടെ ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ആസ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആസ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി അതായത് സിംറ്റംസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും പക്ഷേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് പറ്റും കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ആസ്മ ഇപ്പം മറ്റ് ആളുകൾക്ക് വരുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇല്ല ഇതിൽ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന ആസ്മ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കുട്ടികളിലെ ഒരു ആസ്മ രോഗം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചികിത്സാ രീതികൾ മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇൻഹേലേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അത് എന്നുവെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഹേലർ മരുന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അവൻ അതുകൊണ്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പീഡിയാട്രിക് ആസ്മയിൽ എപ്പോഴും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടി ആസ്മ രോഗിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കുറച്ച് കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അസുഖം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാലം മേ ബി മാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങളോ തുടർച്ചയായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാം മിക്ക കുട്ടികളിലും അത് സിംറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് പോവും ഈ സിവിയർ എക്സസബേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻഹേലേഴ്സ് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രാമൻ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം എനിക്കിപ്പോ അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഓക്കെ ഇത് അഞ്ചാറ് വർഷമായി ഞാനൊരു മരുന്ന് വെച്ചു ഈ തേയ്മാനത്തിന് ഒരു മരുന്ന് വെച്ചു ഇവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്പോ ആ മരുന്ന് കഴിച്ച അന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിൽ പോലെ വന്നത് അന്ന് ഞാൻ പിറ്റേ തന്നെ ആ ശ്വാസം മുട്ടിൽ വന്ന് പിറ്റേ തന്നെ അവിടെ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു ആ മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശ്വാസം മുട്ടിൽ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കത് പിന്നെ മണിക്കൂർ വിട്ട് വിട്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് ആത്മ പോലെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ സാറിന് മനസ്സിലാവും ജലഫാൻ രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ ന്യൂ ഡിയോളിൻ റോട്ടാ ക്യാപ്പ് അത് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നു ആദ്യം പിന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സ് തന്നു അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം രണ്ടെണ്ണം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നീട് അത് മൂന്നായി പിന്നീട് ഇപ്പൊ നാലെണ്ണം വലിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം വരെ വലിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു തടി പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പം എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ വരും ശരി നിങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പേ അലർജി ഉണ്ടായിരുന്നോ തുമ്മലി അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിന്നിങ് വെച്ച് ജോലി ചെയ്തതാ അത് വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി എൺപത്തഞ്ചിലെ എൺപത്തെട്ടിലെ
Okay. Yeah. Uh, okay. Then, in the case of the COPD, there is a COPD, there is a COPD, COPD, there is a COPD, there is a COPD, there is in the Chigilsi, you can see the COPD in the last of the Marinella. Asma, a cult codel, any tono, Persona, the COPD Avana, Sadia the codel. In Nilum, any tono, the Korachum would a personal say the te, X ray, material personal and say the te, Kritamatl or Nigamatil Chigilsari, the Yelleke, any um, Kutanam Engel, Korcha Parishan Kuda, Avisha Maitaveru. Okay, Namkadelim, Alla Parinadil in the Marino Bugitil and the allergic anon other than Alder Samsia might have on the tender. Other than the introductor. Namuk Chilla Marino, Chilla Marino mainly Namuk heart disease in Ubekina, beta blockers, asthma precipitate, and group of medicines. Allah the Verinath, Namukamikavaram, NSIDs, where then a Asthma prosperity, yam, aspirins, asthma prosperity, yam, e beta blockers, aspirins, and NSID. E group of marinagalana usually asthma routine at use in the marinagal, asthma prosperity in the other. usually prosperity is the cardinale, a marinate action, mari cardinale, usually symptoms are controlled. Okay. Matri color of eighteen and a illa, a death and a call cut tight. Adatha <laughs> 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 Utamikavarum asthmatic rogigalil, asthma severe asthma prosperity. For asthma rogi anna and dangle, Namaloriculum, for NSAD prosperity in NSAD Kodukana, avoidana. Aspirin valier land and dangle, celepol, aspirin gulligalum, Namaka asthma prosperity. Mother's Radisha Kodakanda. Pinilla the beta blockers Navarina, uh, hypertension of bacon, the Maranagalana. It okay, Matricella Maranagalum. Cell is a prosperity, but it is not routine. We have to do the beta blockers and NSAID asthma prosperity. We have to do the call to the Okay. 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 Allergic rhinitis, selling it to Melnavarina. Mukasma rogial kella Mika Mika asthma rogialcum, and then the coda than a tumel and dava skin allergy and dava. It either Ella allergic rhinitis, selling to Melula rogialum, Bavi asthma rogial avan and nilla. I cherish Shadaman rogialca subsequently asthma vera. But a larcum Mikavar, asthma rogialca gude, allergic rhinitis and gooda carnavan. Allergic rhinitis and treatment is a sign of the Mikavarum, anti allergic myronovalum. Pinipper Mondi Lucastan the Varina, Guligaman, the Mala Trijayar, is in a coda, Thorsa at a nasal spray of bacon diverum. E nasal spray, Mokaladik in the Maranovalum, anti allergic myronovalum, which control Seyan Patata asthma rogilke, the Mala allergy test to Chaydu Nokanan. In any allergy test to Chaydu Nokiate. Yedangilum Kurachas Hadangal Kamatrame allergy ulu in the Telik and Patuki Anangil, and Namuk Chilla particular dust mite and Matraman allergy, Chilla podical Kamatraman allergy, Engil, Chilla pol immunotherapy, other day, Namuk desensitization in the Parina, Chigilsa Ridileka Puamatana. And then immunotherapy and Nana Parina, Namala injection chay in the day. The allergy test chay the Dinisham, Namuk Kurachas Hadangal Kamatrame allergy ulu. Southern Angle desensitized and Cheyam, Patuna, the Anna Engel, 
ഒരു ഇപ്പോഴും സബ്ലിംഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയോ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണ ചികിത്സ ബലിക്കാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് ഓമന ചോദിച്ചോളൂ എന്താ സംശയം ഓമന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചോളൂ ടി വി ഒച്ച കുറച്ചതിന് ശേഷം ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പറയൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താ സംശയം പറഞ്ഞോളോ അപ്പോ എത്ര കാലമായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര കാലമായി എത്ര കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ സിംറ്റംസ് കണ്ട്രോൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടോ ഞാൻ ഈ വേദന സംഹാരി ഗുളികകൾ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ വേദന സംഹാരി ഗുളിക കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വയറിനൊക്കെ ഒരു നീര് പോലെയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ കിഡ്നിക്ക് പരിശോധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെയും ഈ വയറിന് ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേ ശ്വാസം മുട്ടൽ പോലെ തോന്നുവാ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്മ രോഗമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഇൻഹേലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുടരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സിംറ്റംസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുനഃപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്വാസം മുട്ടലിൽ കൺട്രോൾ ആവാതിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ ലങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള പൾമണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസുഖം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റീഅസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം കൂടുതലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിയാ ശരി നമുക്ക് ഏതായാലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങളിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം വരാം അതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തുടരുകയാണ് ഡോക്ടർ മധു കല്ലത്താണെന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അലർജി കണ്ടൻസ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിനിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലിന് പുറമെ സ്കിൻ ഡിസീസസ് ഉൾപ്പെടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്കിന്നിന് അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡെമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ അലർജിക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറ്റേതെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് കൃത്യമായ ഒരു ഫലം അതിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെ നമുക്ക് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി അലർജിക്കാണെന്നുള്ളത് പറയാം ചുരുക്കത്തിൽ അറ്റോപ്പിക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോഡി ഓരോ സാധനത്തിനും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് അതിന് പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുമ്മലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറ്റോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിന്നിൽ എക്സിമ ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അർട്ടിക്കേറി ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജി ക്രൈനറ്റിസ് തുമ്മലായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മയായിട്ട് വരാം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം വരാം ചിലവർക്ക് എല്ലാം വരാം അത് ഒരു അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാത്രം വരാം ചിലവർക്ക് ആസ്മയായിട്ട് വരാം ചിലവർക്ക് സ്കിൻ അലർജിയും വരാം ചില ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം വരാം എല്ലാ സിംറ്റംസും സ്കിൻ അലർജി ഉണ്ടാവും അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി ആസ്മയും ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃത്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അതായത് ഇപ്പം സ്കിൻ അലർജി നല്ലോണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ആസ്മയുടെ സിംറ്റംസ് കൂടാം അറ്റോപ്പിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധ്യതയുള്ളതാണ് ബിക്കോസ
നിങ്ങൾ അലർജി ഒരു സ്ഥലത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുന്നത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചികിത്സയിൽ ആൻറ്റി അലർജിക്കിനും മറ്റുള്ള സപ്രസൻസിനും റോളുണ്ട് പക്ഷേ അതോ അതാത് സ്ഥലത്തുള്ള അലർജിക്ക് ഇപ്പോൾ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അതിനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റോ അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാം അലർജി ക്രൈനൈറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്ന എത്തുന്ന ഇൻഹേൽ നേസൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കണം ആസ്മ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചികിത്സയും എല്ലാ സിംറ്റംസും ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് തുടരേണ്ടതായി വരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലർജിക് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ തരത്തിൽ ഓരോ അസുഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ആസ്മ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ രോഗികൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലങ് ഫംഗ്ഷൻ അതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് അസുഖമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമില്ലാത്ത കുറേ സമയമുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൺട്രോളായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാത്ത സമയമുണ്ട് നമുക്കൊരു സി ഒ പി ഡി രോഗീനെ പോലെയല്ല ഒരു ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമറി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന അസുഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസരോഗത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ആസ്മ ആസ്മ രോഗികളുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ലങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെയും കുറേ കാലം ചില സമയങ്ങളിൽ അതായത് സിംറ്റം ഫ്രീ പീരീഡ് കുറേ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അലർജിക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നോക്കി ഏതായാലും ആലുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോളറോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിനേഷ് ജിനേഷ് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം ഇപ്പൊ എന്ത് മരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ാണ്ട്രോൾക്കുന്നത് ഇതിൽ കൺട്രോൾ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മെയിൻലി യങ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പില് അലർജിക് സിംറ്റംസ് മോണ്ടിലുക്കാസ്റ്റ് ലിവോസെറ്റസിനിൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചു കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ഇല്ല ഇല്ല അത് തുടർച്ചയായിട്ട് കുറച്ചു കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സിംറ്റംസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളാണ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളാണ് കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് അത് കുറച്ചു കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിക്വൻലി നമുക്കതിൻ്റെ ഡോസ് കുറച്ച് നിർത്താവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ആ ഓക്കെ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകൾ സേഫ് ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കി കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളർച്ചയിലെയോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല തുടർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇൻഹേലർ മെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന അർഷദ് അർഷദ് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് സംശയം ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊരു ആസ്മ പേഷ്യന്റ് ആണ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ട് ഓക്കെ പല സ്ഥലത്തും കാണിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർഷമായി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡെയിലി കോഴിക്കോട് അപ്പൊ ഒരു നാ അഞ്ച് ഇൻഹേലർ ആയിട്ട് ഞാൻ വലിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കണ്ട നമ്മുടെ ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഇപ്പോഴ് ഈ ദിവസം വരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളാണ് ഇൻഹേലർ മരുന്നുകളിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആസ്മ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും പിന്നെ ആസ്മ രോഗം കൺട്രോൾ റിലീവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളും ഈ പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകളാണ് ഇൻഹേലേഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഹേലേഴ്സ് എന്ന് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ഡോസേജ് വളരെ കുറവാണ് മൈക്രോഗ്രാം ആണ് മൈക്രോഗ്രാം ആ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മൈക്രോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ഗുളികകളൊക്കെ മില്ലിഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൈക്രോഗ്രാം ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ 
അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻഹേലേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളത് മരുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക ഇൻഹേലേഴ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗുളികകളിലേക്ക് മാറ്റണം ഗുളിക ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇൻഹേലേഴ്സ് തുടരേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതായത് നമുക്ക് അതിലേക്കെല്ലാം എത്താം ഒരു ഒരിടവേള കൂടി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ തുടരുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ അതിനൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിത് വരെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം രോഗികളിലും ആസ്മ രോഗ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻഹേലർ ചികിത്സ മതിയോ പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ രോഗികളിൽ നമുക്ക് ഈ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ അതായത് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഇൻഹേൽഡ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് മോണ്ടിലുക്കാസ്റ്റ് ഈ മരുന്നുകൾ പറ്റാതെ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ രോഗികളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രോഗനിർണയത്തിനുള്ള പുനഃപരിശോധനകൾ ചെയ്യുകയും അവരുടെ രോഗം കൺട്രോൾ ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം പുതിയ മരുന്നുകളായിട്ടുള്ള ഒമാലിസുമാബ് റിട്ടുസുമാബ് അങ്ങനെ കുറേ പുതിയ മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ മരുന്നുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൾക്കാരിൽ ബ്രോങ്കിയൽ തെർമോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി വഴിയുള്ള ചികിത്സയും പരീക്ഷിക്കാറുള്ള രീതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി സർ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം